sono Frank Ferrano, sono qua alla 31esima edizione del Second Hand Guitars all'Alto Trez di Milano. Ho il grossissimo piacere di intervistare Robin Ford. Facciamo un'intervista velocissima. La prima domanda sarebbe, Robin, sono stati grandi chitarristi come Michael Bloomfield, B.B. King e Jimi Hendrix, che erano le tue principali influenze musicali da piccolo. Dopo 40 anni di attività musicale, Ascolti tuttora questi, uh, questi mitici dischi di una volta. The question was, you were influenced by such rock, uh, rock and blues guitarists like Mike Bloomfield, B.B. King, and Jimi Hendrix. After 40 years, do you still listen to those legendary records now? Uh, a little bit. You know, certainly not as I used to, but um, I, uh, I certainly still find inspiration, you know, in their, in their music. What would we find in your iPod if we were to look in there today? I don't have an iPod. Okay, in your CD player. <laughs> <laughs> hey, uh, I do most of my listening in, in my car, um, but for the most part, uh, I listen to a lot of saxophone players. I listen to Sonny Rollins, um, John Coltrane, Miles Davis, Wayne Shorter. These are kind of still my primary listening la seconda domanda era che cosa troveremmo nel, nel suo iPad, dice che non ha un iPod, ascolta tutto, quasi tutta la musica in macchina, ma soprattutto, sorprendentemente, ascolta musica di sassofonisti, tipo Coltrane, Rollins, uh, Shorter e soprattutto chiaramente Miles Davis. Uh, il tuo stile di musica è pieno di improvvisazioni talmente naturali e fluide che sembrano che siano appositamente composte. Che consigli potresti dare ai nostri spettatori musicisti di cosa possono fare per migliorare le loro improvvisazioni? The question in English is, your style of music involves a lot of on-the-spot fluid improvisation that sounds good and natural as if you, were thor you, you thoughtfully composed them before even setting foot on stage. So for all our music musician <laughs> list, um, listeners out there, uh, what pointers can you give them about how to improvise better? Well, uh, you know, It's like singing a song, composing, singing. Um, you know, there, there's a kind of a storyline. Uh, I always begin slowly and develop as I go. So it is thoughtful. You know, it's not just like throwing a switch. It is thoughtful and, uh, and based on how I'm feeling at the moment. That's a great answer. Allora dice, eh, improvvisare è un, un po' come cantare un brano, eh, creare una storia, non soltanto accendere un introduttore e fare tre milioni di note, ma pensare, eh, iniziare soprattutto lentamente e da lì si sviluppa. La cosa importante è infatti il pensare, non reagire, e viene colorato da come, de, de suo, de come si sente a quel momento. Thank you. Dato le frequenze dei tuoi concerti e l'intensità dei, dei, dei tuoi tornei, c'è mai un periodo tra una attività e l'altra dove non hai voglia di suonare lo strumento? In English it's, given the frequency of your concerts and the intensity of your tours and your schedule, is there ever a period or time or lull where you just don't feel like picking up the guitar at all? Or is the desire always there? Um, usually after a tour, I, I won't play for up to two weeks. But um, recently, and I have been touring a lot, uh, I'm starting to... Uh, I've been playing a lot. So I'm feeling kind of uh, creative right now. I'm in a creative mood. Allora, dice, normalmente dopo un tournée, dopo un, uh, un, un intenso periodo di attività, non toccherà la chitarra fino a due settimane, quindi non tocca la chitarra. Però quest'ultimo periodo è stato un periodo piuttosto creativo, quindi anche dopo un, 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 un tournée o tanti concerti, sta suonando un po' di più, proprio per sfruttare questo periodo di creatività. Come si è evoluta la tua strumentazione negli anni? How has your guitar rig evolved over the years? My guitar rig? Yeah, your, your equipment. Um, it, 
has kind of wound up where it started. Dove adesso è più o meno come ha iniziato. Yeah, for the most part, uh, I like the sound of a good guitar plugged into a good amp with reverb. Ecco, dice che gli piace il suono di una buona chitarra collegato con una buona amplificatore con riverbero. Everything else is just, you know, window dressing. Tutto il resto sono dettagli piuttosto superflui. <laughs> superflui? Yes, <laughs> superfluous. <laughs> That's exactly it. <laughs> Last question. Uh, puoi dare qualche consiglio ai nostri spettatori su come sviluppare e migliorare la loro tecnica dello strumento? Can you please give our readers and viewers any tips on practicing and becoming a better guitar player? Uh, primarily, um, who you listen to is very important. So I encourage people to listen to blues guitarists and um, you know the, the older I would say uh, tenor saxophone players and um, singers good singers could you give us any suggestions oh, well I listened a lot to Aretha Franklin um, Billie Holiday uh, also Otis Redding B.B. Uh, King And uh, beyond that, you really should learn chords. You need to learn chords. And this is something guitar players often uh, avoid. Guilty. <laughs> <laughs> It's because of the music today, you know. The music today doesn't use them. But it used to, you know. Popular music used to use uh, the harmonic... Uh, <clears throat> It used to be more harmonically sophisticated. Now it's not so much. So I think uh, it's sorely missing, you know. Ottimo, ci hai dato dei veramente bei consigli. La prima cosa è ascoltare, riascoltare. E lui soprattutto uh, ascolta tanti chitarristi blues della vecchia generazione, tanti sassofonisti e anche bravi cantanti. Gli ho chiesto quali, ci ha suggerito Aretha Franklin, Otis Redding. Uh, Billy Holiday, B.B. King. La cosa più importante che ha detto è di imparare gli accordi. Imparare gli accordi, cosa che è qualcosa eh, che troppi chitarristi moderni, me incluso, avevo detto, non facciamo a livello sufficiente. Dice che una volta, c'era una volta che la musica popolare aveva tante strutture armonici e con tanti più accordi che la musica odierna proprio manca. With that, I want to say thank you very much. I wanted to say we want to present you with a t-shirt okay. of a graphic guitar camp. I'm the founder of a, 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 the first guitar camp in Italy. It's taken from, I'm from New York, so we have had lots of, lots of guitar camps. Congratulations. We present the Maglietti da Grappa Guitar Camp by Mythical Robin Ford. We want to thank you very much for being here. Thank you. And we're great fans of yours. All right, thank you. Grazie. So Grappa like Grappa? Yeah, it's actually started on Monte Grappa, which is very... Mount far. Grappa? Yeah, it's uh, not far from where Hemingway was injured in World War I, about an hour from Venice, about three and a half hours east of here. I see. So, okay. I used to live on Monte Grappa, so I started this, that's why I called it Grappa Guitar Camp. Nice, I like it. <laughs> I like Grappa. Hey! <laughs> Thank you. Thank you so much, Robin. Ciao. Ciao.